À, sáng hôm nay thì chúng ta cũng uh, tiếp đón uh, ba người bạn chúng ta đến từ uh, Thụy Điển à, Mục sư Thái đang chờ Ok à, Mục sư Peter và ông bà Mục sư John uh, đến từ Thụy Điển Ok, xin chào các bạn Ok, xin chào các bạn Họ sẽ qua để uh, giúp đỡ Hội Thánh uh, về một cái chương trình rất là hay Đó là lãnh đạo uh, trong tinh thần đề tớ À, quý vị nào muốn tham gia cái chương trình đó trong tuần sau liên hệ lại gặp chúng ta học nhé à, và tuần sau thì chúng ta cũng à, tiếp đón à, à, một sư tiến sĩ à, Phu Hương à, rất là quen thuộc của chúng ta please ok cái năm cái lãnh đạo của Led Thay Đinh đến từ Singapore thì một sư cũng sẽ hướng dẫn chương trình lãnh đạo trong à, tuần à, tuần sau thì toàn thể hai à, cái đội đó sẽ cùng hướng dẫn lãnh đạo nhưng mà hai lớp khác nhau một đội lãnh đạo à, trong sự học vị chúa một đội lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ và quý vị nào muốn lãnh đạo thì tuần sau tham gia <cười> à, hay không à? À, hướng dẫn lãnh đạo ở trong cái môi trường nhỏ và tốt lành trong môi trường lớn à, chúng ta liên hệ với lại một sư thảo hoặc một sư minh để đăng ký lớp học à, nếu mà học lớp của một sư cô đơn thì à, bắt đầu từ ngày mai à, lớp của một sư peter và john thì bắt đầu từ ngày thứ ba À, ngoài à, quý vị hồi nãy giới thiệu à, Hòa Thánh Chúa có còn à, sót ai không ạ? À? À, cũng xin giới thiệu các vị tớ Chúa đến từ à, các à, giáo hạt à, để tham dự à, lớp học à, Xin mời các vị tớ Chúa, Mục Sư à, Kém à, Tại đứng ở đây tôi không có quan sát mắt tôi bữa nay nó hơi... À, hơi bị, à. À, Mục Sư Cô, dạ, nhìn thấy đen đen các Mục Sư Cô cho tôi <cười> mời quý vị đứng lên để hỏi thánh cái này chào đón quý vị còn ai nữa không ạ à, à, à một sĩ tâm đâu mới à, à sáng một người rồi vậy là một sĩ tâm dưới cái cột đâu thánh nhà tôi thấy cái cột không thấy người đâu hy vọng nếu mà con sơ sót quý vị bỏ qua à, xin chúa ngài ban phước chúng ta ở trong ân điển ở trong tuần mới ở trong phước hạnh của ngài à, đây là thì giờ mà một sư cô đơn sẽ có lời chúa chúng ta Chúng ta cảm ơn Chúa vì gửi đề tới Chúa đến trong công bố lần Good morning. This congregation has become more multinational và hội chúng của chúng ta đã trở thành càng ngày càng quốc tế hơn. <cười> I see people from Sweden, from America, Australia. Tôi thấy những người đến từ Thụy Điển, đến từ Mỹ, đến từ Úc, đến từ các vùng. Of course Singapore. Dĩ nhiên có tôi là Singapore nữa. Oh, Cambodia. <laughs> the other day, I was reading an article in the newspaper. Ngày hôm trước thì tôi có đọc một cái chủ đề ở trong tờ báo. It was a story about someone who was parked near a police station. Có một ai đó đã đậu xe gần một cái uh, chỗ nơi trạm của công an. Two officers came out from the police station and noticed this car there. Thì có hai công an đã đi ra và chú ý về cái xe đang nằm ở đây. Immediately one of them took out his notebook, started to write out a ticket. Và ngay tức khắc một người rút ra cái giấy và bắt đầu viết một cái uh, giấy phạt. Because the car was illegally parked. Vì cái xe đó đã đậu một cách bất hợp pháp. Then the other officer hit him. Thì cái nhân viên cảnh sát cái bên lại thích cái anh này. Hey, look inside the car. Hey, nhìn bên trong xe kìa. There's a man tied up in the car. Có một người đang bị cột trói ở trong xe. And he's got a bullet. Và người đó có một cái vết đạn bắn ở trên đầu. Và the time they sent him to the hospital, the man died. 
nhưng mà đến lúc họ chuyển cái người đã đến bệnh viện người đã đặt chết rồi. Oh, what is more important? Vậy thì bây giờ điều gì quan trọng hơn? Writing the ticket or saving the person? Vị trí phạt hay là cứu cái người mạng sống của người đó? Many times in our lives, thì có nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta, we do the urgent but not the important things. Chúng ta thường làm những việc khẩn cấp nhưng mà việc khẩn cấp đó lại không quan trọng. In Mark chapter 13. I'm not speaking from there. Tôi sẽ không chia sẻ từ ngay đoạn này. In Mark chapter 13, in verse 1. Mark chapter 13, câu 1. Bible says that the disciples had come out of the temple. Đây là Đức Chúa Giêsu vừa ra khỏi đền thờ với các môn đồ. And they were fighting in the building. Và họ đang chỉ vào cái đền thờ. Wow, such a beautiful building. Oh. Cái tòa đền thờ này thật là đẹp để biết bao. They were pointing to the temple of the Lord. Họ đang chỉ về cái đền thờ của Chúa. But they forgot the Lord of the temple was standing right next to them. Nhưng họ quên mất đi là Chúa của đền thờ đang đứng ngay bên cạnh họ. What is more important? Điều nào quan trọng hơn? The Lord of the temple. Chúa hay là cái đền thờ điều nào quan trọng hơn? Many times in our lives, thì có rất nhiều lần ở trong cuộc đời chúng ta, we fail to see what is important. Chúng ta đã thất bại, không nhìn thấy được cái điều nào quan trọng hơn. In other words, we have our priorities all wrong. Nói cách đi là chúng ta xếp đặt thứ tự, ưu tiên đều sai thật hết. I want you to turn to John chapter one. Tôi muốn anh chị em hãy cùng mở với tôi ra trong văn tập một. Verses 35 to 42. Văn đoạn 1 câu 32, 35 đến 42. cùng đọc chung trong gian đoạn 1 câu 35 đến 42 chúng ta bắt đầu ngày mai gian lưu ở đó với hai con đồ mình nhìn đức chúa giêsu đi ngang qua về nói rằng khi đến chính con của đức chúa trời hai con đồ nghe lời đó để đi theo đức chúa giêsu đức chúa giêsu vừa xây lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng các ngươi tìm chi xưa rằng ra đi nghĩa là thầy thầy ở đâu ngài phán rằng hãy đến xem và hai người đi thấy nơi ngài ở và ở lại cùng ngài trong ngày đó lúc bây giờ ở trường đời thứ mười trong hai người đã nghe điều gian nói và đi theo chúa giêsu đó một là anh rê em của simon phiêr trước hết người gặp anh mình là simon thì nói rằng Chúng ta đã gặp đấng Messi, nghĩa là đấng Christ, người bèn dẫn Simon đến cùng với Chúa Giêsu. Ngài vừa có thấy Simon, liền phán rằng: Ngươi là Simon, con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Sefa, nghĩa là Peter. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu đến qua xứ đây, tìm Philip mà phán rằng: Hãy theo ta và Philip là người đức Sa-ra đồng thành với anh Rê và Philip. Dạ, xin lỗi người thánh tới đây chúng ta ngừng được. Bible says here, John the Baptist was standing with two of his disciples. Và kinh thánh nói ở đây, Giang Baptist là hai môn đồ và Giang Văn là môn đồ đầu tiên của Chúa Giêsu. And then Jesus walked by. Rồi bây giờ Chúa Giêsu ngài đi ngang qua nơi này. And John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God." Và Văn Baptist nói rằng, hãy xem kìa, đó là chiên con của Đức Chúa Trời. Now the two disciples that were following John. Và có hai người môn đồ đang đi theo Văn. Immediately he became interested. 
ngay tức khắc bắt đầu rất là hiếu kỳ and they decided to follow Jesus và họ quyết định là đi theo Chúa Giêsu as they went along và đang khi họ đi cùng ông cùng ngài we see that they did not ask anything thì chúng ta thấy là họ không hỏi ngài điều gì hết they were just following Jesus họ chỉ cứ đi theo Chúa Giêsu thôi and then Jesus turned to them và Chúa Giêsu quay lại phía họ and asked a question và hỏi câu hỏi rằng Jesus took the initiative. Jesus took the initiative. Chính Chúa Giêsu ngài là đấng đầu tiên hỏi họ. Imagine this, you are in trouble. Các bạn hãy tưởng tượng khung cảnh như vậy nhé, là bạn đang gặp nan đề. Your spouse, maybe your friends. Có khi là vợ của bạn hay bạn bè của mình. They know you're in trouble, but they, they don't bother to ask about it. Họ biết là bạn đang gặp nan đề nhưng mà họ không thèm hỏi. What would you think about your spouse or your friends? Thì như vậy ông bà anh chị em sẽ suy nghĩ như thế nào về người chồng, người vợ hay người bạn của mình? The Bible says here Jesus turned to them and asked them a question. Cái thánh nói ở đây rằng Chúa Giêsu quay lại với họ và hỏi họ một câu hỏi. In other words, Jesus was interested in them. Có nghĩa là Chúa Giêsu ngài quan tâm đến họ. Today, as you look upon your own lives, ngày hôm nay, đang khi anh chị em nhìn vào chính cuộc đời của mình, sometimes you think that hey, God's not very really interested in me. Chúng ta có khi tự nhủ rằng, ô chắc Chúa ngài không quan tâm đến cuộc đời chúng ta đâu. I pray that there's no answer. Chúng ta đã cầu nguyện mà chẳng nghe Ngài trả lời gì hết. A lot of things are happening to me. Có rất nhiều điều đang xảy đến cho tôi. And God's not helping me. Mà Chúa chẳng giúp đỡ tôi gì cả. I want you to see that this is not the case. Tôi muốn anh, mỗi anh chị em nhìn thấy không phải là như vậy đâu. In the story, Jesus took the initiative and he asked them a question. Nhưng mà trong câu chuyện này, Chúa Giêsu Ngài là đứng hỏi trước họ và ngài hỏi họ câu hỏi như thế này. What are you seeking? Các ngươi đang tìm điều chi? Now whether you are a believer or not. Cho dù anh chị em là một người đã tin Chúa rồi hay là chưa tin. This is a question you must answer. Thì đây vẫn là câu hỏi mà ông bà anh chị em phải trả lời. The whole purpose of your life depends on answering this question. Và cả cuộc đời của ông bà anh chị em nó dựa vào cái câu hỏi này. What are you seeking in your life? Ông bà anh chị anh chị em đang tìm điều gì, điều chi ở trong cuộc đời mình? Some people seek after money. Có một số người thì họ tìm kiếm tiền. And so they spend all their lives chasing after money. Nên họ dành cả thời gian cuộc đời họ để đuổi theo tiền bạc. Thinking that Money will give them a good life. Suy nghĩ rằng tiền bạc sẽ trao cho mình một cuộc đời, cuộc sống tốt. Some people say, "Oh, money is not important." Có một số người khác thì họ nói rằng, "Oh, tiền bạc không quan trọng đâu." Family, good friends, they are more important. Gia đình, bạn bè tốt là điều đó là điều quan trọng hơn. And so they spend their time chasing after these things. Nên họ dành thời giờ của cuộc đời mình để đuổi theo những điều đó. And yet, for others, mà dẫu vậy còn có những người khác nữa. It's neither people nor money. thì họ không tìm theo con người cũng không tìm theo tiền bạc. They chase after power, they chase after fame. họ đuổi theo quyền lực, đuổi theo danh vọng, danh tiếng. Thinking that people will recognize them. và suy nghĩ rằng người ta sẽ nhận biết mình. Now you know that Singapore is classified as one of the most wealthy nations in the world. Các bạn sẽ biết rằng Singapore cũng được nhận trong là một trong những nước giàu có nhất ở trên thế giới. In fact, it's number one as far as the most expensive city in the world is concerned. Và được xem là một thành phố mắc mỏ nhất, đắt tiền nhất trên cả thế giới. But somebody did a happiness index. Nhưng mà một số người họ điều tra xem thử cái chỉ số về hạnh phúc người dân có cảm thấy hạnh phúc ở tại nơi đó không? Which people are most happy in the world? 
Họ nói là dân tộc nào là dân tộc mà hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trên thế giới. When they look at Singapore, họ nhìn vào dân Singapore, it's right at the bottom. Thì xếp hạng là hạng bé. Singaporeans are one of the most unhappy people in the world. Đây là Singapore, những người Singapore là một trong những con người không hạnh phúc nhất trên thế giới. They have plenty of money, but they are not happy. Họ có rất nhiều tiền nhưng mà không hạnh phúc. And who's number one? Rồi còn thứ hai, là số đứng hàng đầu thứ nhất là ai vậy? It's probably a country you've never heard of. Có thể là một đất nước mà bạn chưa hề nghe đến. It's Bhutan. Đất nước Bhutan. Very poor country. Là một đất nước rất nghèo khổ. They don't even allow many foreigners to come into their country. Họ không cho nhiều người ngoại quốc đến trong đất nước họ. But they're happy. Nhưng những dân ở đó hạnh phúc lắm. It's the same for all of us. Và cũng tương tự như vậy cho tất cả chúng ta. Whatever you seek. Bất cứ điều gì chúng ta theo đuổi tìm kiếm. And you think that these are the things that will make you satisfied, will make you happy. Và chúng ta suy nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho mình hạnh phúc, sẽ làm cho mình thỏa mãn. You will find that once you achieve this, thì các bạn sẽ khám phá thế rằng một khi bạn đạt được điều đó rồi, you will still be discontented. Bạn cũng vẫn thấy chưa thỏa lòng. Why is that? Nên tại sao vậy? Because God has placed in each one of us. Vì cớ Chúa, Đức Chúa Trời này đã đặt để trong tấm lòng của mỗi một chúng ta for him. Một lòng khao khát cho chính Ngài. This desire cannot be achieved by material things. Mà lòng khao khát này không thể thỏa mãn được bằng những điều thuộc về vật chất. And because they are not satisfied. Và vì cớ chúng ta không thỏa mãn. Some people seek after drugs. Có người họ đuổi theo ma túy xì ke. Some people go after alcohol. Số người đuổi theo rượu bia. Some people go after hobbies. Những người đuổi theo những cái thú vui khác nhau. You know my brother-in-law. Anh chị em biết không người anh họ của tôi. Every day now that he's retired, every day. Bây giờ ông đã nghỉ hưu rồi nên cuối mỗi một ngày. He will go out looking for birds. Ông phải đi ra để tìm mấy con chim. His hobby is to look, look, look. Wow, wow, this bird is there. Và cái sở thích của ông là cứ đi tìm kiếm mấy con chim đấy ở đây có mấy con và nó như thế nào. Sometimes he catches a bird. Có khi ông bắt được một con chim. And he puts a ring around the feet. Ông bắt đầu móc một cái khóa ở nơi cái chân con chim đó. And then he releases it. Rồi sau đó ông thả nó bay đi. Next year he will look for the same bird. Oh, the bird, the bird came back. Rồi năm sau ông sẽ tìm coi có con chim đó nói ô con chim nó quay trở lại rồi. These are the things that make him happy. Và đó là những điều mà làm cho ông thấy hạnh phúc. But I want you to see. Nhưng tôi muốn anh chị em hãy nhìn thấy. Whatever you do. Bất cứ điều gì chúng ta làm. You will never be satisfied. Ông bà anh chị em sẽ không bao giờ thấy thỏa lòng. Because of this thing that God has placed into each and every person. Vì cái điều này Chúa đã đặt trong từng mỗi tấm lòng của mỗi người chúng ta. So in the end, people will turn to religion. Nên cuối cùng thì người ta lại quay trở về các tôn giáo. Of course, some will go after false religion. Có người họ đi theo tôn giáo này, tôn giáo kia, những tôn giáo sai trái. Some will get involved in the cult. Có người đi vào những tà giáo. But none of these things will satisfy. Nhưng không một điều nào trong những điều này sẽ làm thỏa mãn chúng ta cả. So when Jesus asks this question, vì vậy khi Chúa Giêsu hỏi người môn đồ cái câu hỏi này, What are you seeking? Các ngươi đang tìm kiếm điều gì? You have to answer yourself too. Chính mỗi ông bà anh chị em phải trả lời câu đó với Chúa. Where is God in your life? Đức Chúa trời đang ở đâu ở trong cuộc đời ông bà anh chị em? Now I want you to see that there are seasons in our life that certain things are more important. Chúng ta thấy trong cuộc đời chúng ta có những cái mùa, có những cái lúc mà có những việc này việc kia là quan trọng hơn trong cuộc đời chúng ta. Of course, if you're a student, you'll be studying. Dĩ nhiên đối với những sinh viên thì việc học sẽ là quan trọng nhất cho các bạn. If you just got married, of course, your family is quite important. Hoặc nếu bạn mới vừa kết hôn thì gia đình của bạn là điều quan trọng nhất. 
Some people who are starting out working career is important. Rồi có người mới bắt đầu khởi nghiệp thì những công việc của mình là điều quan trọng nhất. For people who have family members who are not well and they need to look after them. Rồi có những người gia đình mình có những người thân đang không được khỏe bệnh tật thì điều quan trọng nhất là phải chăm sóc người đó. Family is important in that case. Và bây giờ gia đình là điều quan trọng với họ. But these are short periods of time. Nhưng đây chỉ là những điều thời gian ngắn thôi, tạm thời thôi. In the long haul. Nhưng mà trong về chiều kích một đầu tư đường dài. It is God that must be important. Thì phải là chính Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất. So when Jesus asks, what are you seeking? Nên khi Chúa Giêsu ngài hỏi rằng các ngươi đang tìm kiếm điều gì? He's making them think. Làm cho họ suy nghĩ. What's important for you? À, điều gì quan trọng nhất đối với ông bạn chị em? Why are you following me? Và Chúa hỏi họ tại sao các ngươi đi theo ta? Đi theo ta tại sao? I want you to see the answer of the two disciples. Tôi muốn ông bà chị em hãy nhìn thấy câu trả lời của hai môn đồ. Did they ask for money? Chúng ta thấy họ có xin Chúa tiền không? They asked the very, they answered very strangely. Và câu trả lời của họ rất là lạ luôn. They said, "Where are you staying?" Họ hỏi Chúa là, thưa Chúa ngài ở đâu? Now if Jesus asks you this question. Bây giờ nếu chính Chúa Giêsu hỏi ông bà anh chị em câu hỏi này. Would you answer this way? Thì chúng ta có trả lời với Chúa như vậy không? You can ask so many things of Jesus. Chúng ta có thể hỏi nhiều điều với Chúa lắm. When God asks Solomon, what do you want? Khi Chúa hỏi Solomon là ngươi muốn điều chi? Solomon said, "Give me wisdom." Thì Solomon xin rằng xin ngài ban cho con sự khôn ngoan. If God asks you today, nếu Đức Chúa Trời hỏi ông bà anh chị em ngày hôm nay, what do you want? Con muốn điều gì? How will you answer? Thì ông bà anh chị em sẽ trả lời như thế nào? The disciples said, "Where are you sleeping?" Các môn đồ đã nói với Chúa rằng ngài ở đâu? You ever ask yourself? Why they answer this way? Chúng ta có bao giờ tự hỏi mình là tại sao họ lại hỏi Chúa như vậy không? Very funny answer. Giống như một câu trả lời rất là buồn cười. It's because they recognize. Vì cớ họ nhận biết rằng. That in this presence there is all sufficient. Chính ở trong sự hiện diện của Ngài là họ có đủ mọi sự. When we come to God. Khi chúng ta đến với Chúa, all that we need will be satisfied. Tất cả mọi điều đều được đầy đủ cho chúng ta. You're looking for peace. Nếu chúng ta đang tìm kiếm sự bình an, God will give you peace. Ngài ban cho chúng ta sự bình an. You're looking for joy. Nếu chúng ta tìm kiếm sự vui mừng, God will give you joy. Thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh chị em sự vui mừng. You say I don't have enough. Và nếu bạn không có đủ, God will take care of you. Ngài sẽ chăm sóc bạn. I had a friend. Tôi có một người bạn. He was taking care of some orphans. Và ông chăm sóc một số những đứa trẻ mồ côi. And there was no food on the table. Và không có thức ăn trên bàn. So the orphans asked him, "Where's our food?" Nên các đứa con mồ côi của ông nói là thức ăn của mình đâu? Thì God will take care of you. Thì ông nói rằng Chúa sẽ chăm sóc chúng ta. Let's sit down and give thanks. Bây giờ chúng ta hãy ngồi xuống và cảm tạ Chúa đi. Often so they each other. Các đứa nhỏ nó nhìn nhau. Anyway, so he said, so they all close their eyes and they pray. Và nó cũng vâng lời, nó nhắm mắt và cầu nguyện. When they open their eyes, khi nó mở mắt ra, there was still no food on the table. Vẫn chưa có thức ăn ở trên bàn. But suddenly there was a knock. Nhưng mà bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa. The man went to open the door. Who is this? Một người đi ra mở cửa và ai vậy? There was somebody there with food. Có một người đứng đó với thức ăn mang tới. The man who brought the food says. Và cái người mà đem đồ ăn tới thì nói rằng. 
God told me to bring this. Chúa bảo tôi đem thức ăn này tới đây. You know there are miracles after miracles that I can tell you about. Các bạn biết không có nhiều phép lạ từ phép lạ này đến phép lạ khác tôi có thể kể cho anh chị em. But at the end of the day, nhưng mà cuối cùng, it just means one thing. Nó đều có một ý nghĩa như vậy. Whatever your needs are, bất cứ nhu cầu của anh chị em là điều gì? God will take care of you. Đức Chúa Trời ngài sẽ chăm sóc anh chị em. Amen. Amen không? So when the disciples say, Where are you staying? Cho nên khi các môn đồ hỏi Chúa rằng Thưa Chúa ngài ở đâu? All they wanted was to be in the presence of God. Có nghĩa là tất cả những gì họ mong ước chỉ là ở trong sự hiện diện của ngài. Amen. Amen không? And Jesus answered. Và Chúa Giêsu ngài trả lời. Come and see. Hãy đến và xem. Jesus issued an invitation to them. Chúa Giêsu ngài đưa cho họ một lời kêu mời. What does Jesus want them to see? Chúa Giêsu muốn họ xem điều gì? He had no money with him. Chúa đâu có đem tiền theo ngài đâu. He had nothing much with him. Ngài không có nhiều vật của cải vật chất. And yet, he invited them to come to be with him. Mà Chúa đã mời họ đến để ở với ngài. And when they came, và khi họ đến, they saw something that made them forget what they were looking at. Thì có những điều xảy ra khiến cho họ quên hết những gì họ đang tìm kiếm. When you are in the presence of God, khi ông bà anh chị em ở trong sự hiện diện của Chúa, you forget about your own desires. Chúng ta quên hết những cái ao ước riêng của chúng ta. Many years ago, there was a revival in my church. Nhiều năm trước đây đã có một cơn phấn hưng ở trong hội thánh của tôi. Presence of the Lord came. Sự hiện diện của Chúa đã giáng đến trong hội thánh. It lasted only for about five weeks. Chỉ kéo dài trong khoảng 5 tuần thôi. But in that five weeks, Nhưng trong 5 tuần đó, nobody was talking about anything else except the presence of God. Thì không một ai nói về bất cứ điều nào khác ngoại trừ nói về sự hiện diện của Chúa. Service went from 8:45 to 3 p.m. Buổi nhóm đến bắt đầu từ 8 giờ 45 cho đến 3 giờ chiều. Nobody wanted to go home. Nobody wanted to eat lunch. Không một ai muốn đi về nhà, cũng không một ai muốn ăn trưa. Because the presence of God was so strong. Vì sự hiện diện của Chúa thật mạnh mẽ tại đó. When you come into God's presence, khi anh chị em bước đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, your own desires will melt away. Thì những khao khát riêng của bạn nó bị tan chảy đi hết. Now, not every day in your life will be revival. Và không phải bất cứ một ngày nào trong cuộc đời chúng ta đều được phấn hương hết. But I want you to see that as you seek after God. Nhưng tôi muốn anh chị em hãy nhìn thấy đang khi chúng ta tìm kiếm Chúa. You are going to experience something different. Chúng ta sẽ kinh nghiệm một điều gì đó khác. Something that will make what you are chasing after look insignificant. Và những điều khiến cho những gì bạn đang đuổi theo bây giờ nó trở thành không còn quan trọng nữa. Now the Bible says here that the two disciples. Kinh thánh nói ở đây rằng hai môn đồ. One of them was Andrew. Một trong hai người tên là Andre. Andrew went back to look for his brother. Andre đã đi trở về và tìm anh của mình. Brother was Simon Peter. Và anh mình là Simon Fierre. And he told his brother. Và dẫn. We have found the Messiah. Và nói với Simon anh mình là chúng tôi đã gặp đấng Messi. Now we all know who Simon Peter is. Và chúng ta tất cả đều biết Simon Fierre là ai rồi. Simon Peter, the one, the loud mouth. Simon Fierre là người có miệng hay nói. Simon Peter, the one that was very bold. Ông Simon Peter Fierre là người rất là giản dị. One of the most prominent of the apostles of Christ. Là một trong những người nổi bật ở trong các môn đồ của Chúa. But it took him a long time. 
Nhưng mà phải mất một thời gian dài. Before he could say the same thing, I have found the Messiah. Trước khi ông có thể cùng nói như Andre đã nói là tôi đã gặp được Messiah. When Andrew spoke to him, và khi Andre nói kể lại với với ông, he just went along. thì ông chỉ đi theo. And the Bible does not record anywhere that he said Jesus is the Messiah. Và Kinh Thánh không hề ghi lại bất cứ chỗ nào là Simon nói về Chúa Giêsu là Đấng Messiah. Until Matthew chapter 16. Cho đến Matthew đoạn 16. Here Jesus asked Simon Peter directly. Và tại đó Chúa Giêsu đã hỏi Simon Peter trực tiếp rằng Who do you say I am? Còn ngươi nói ta là ai? And at this stage, finally he confessed. Và lúc bây giờ, Simon Peter mới xưng nhận rằng You are the son of the living God. Ngài là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống. You know you can be a believer for a long time. Anh chị em biết không là chúng ta có thể là một người tín đồ suốt một thời gian dài. And yet not encounter the God. Nhưng vẫn không gặp gỡ chính mình Chúa. You can come to service every Sunday. Chúng ta có thể đến nhóm mỗi tuần. Thinking that, oh, I'm a Christian now. Và suy nghĩ rằng, oh, bây giờ tôi là Cơ đốc nhân rồi. But you still have not encountered the living God. Nhưng ông bà anh chị em vẫn chưa gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng sống. I'm sure you must have heard of John Wesley. Tôi biết chắc anh chị em đã nghe về ông John Wesley. John Wesley is the founder of the Methodist denomination. Ông John Wesley là nhà sáng lập của hệ phái Methodist. He was, a minister. he was a minister of God when he went to America. Ông là một người hầu việc Chúa và khi ông đi qua Mỹ. He tried to evangelize. Ông cố gắng làm chứng giảng đạo. Did not succeed. Nhưng không thành công. And so he returned to England. Nên sau đó ông trở về Anh. On the way, trên đường đi, he was on the same ship as some Moravians. Thì trong cùng con tàu đó có một số những người Moravi. Now these Moravians are people who have are prayed 24 hours for more than 100 years. Và những người Moravi này là những người mà họ luôn cầu nguyện. 24 tiếng đồng hồ suốt trong hơn cả trăm năm. When the Moravians shared with John Wesley. Và khi những người Moravi này chia sẻ với ông John Wesley. Something happened to him. Thì có một điều gì đó đã xảy đến trong lòng ông. He said, my heart felt strangely warm. My heart felt strangely warm. Và ông kể lại rằng tấm lòng của tôi bỗng như ấm lên một cách kỳ lạ. Something happened to him. Một điều gì đó đã xảy đến cho ông. Now whether you're a new believer. À, cho dù ông bà chị em là người mới tin Chúa. Or you have been a believer for a long time. Hay là một người tin Chúa đã lâu năm rồi. At the end of the day. Thì cuối cùng. The life will be different. Cuộc đời của ông bà chị em sẽ được khác biệt. Not because you are Christian. Không phải vì anh ông bà anh chị em là một cơ đốc nhân đâu. It makes no difference whether you're Christian or not. Nó không có sự khác biệt gì. Your life will only be different. Nhưng cuộc đời của bạn chỉ được khác biệt. When you encounter the living God. Khi bạn gặp gỡ Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. And so this is what we should be looking for in our life. Nên đó chính là điều mà chúng ta phải tìm kiếm trong chính mỗi cuộc đời chúng ta. Not money. Không phải tìm kiếm tiền bạc. Not power, not fame. Không phải tìm kiếm danh vọng, quyền lực. Not even the comforts of family. Cũng không phải tìm kiếm cả gia đình. Some of these things are important. Mọi điều đó đều quan trọng. But they can never replace God. Nhưng nó không bao giờ có thể thay thế được cho Đức Chúa Trời. And how do you go about? Và làm sao anh chị em có thể đi nơi này nơi kia? Encountering this living God. Và gặp gỡ được Đức Chúa Trời hàng sống này. It's not enough 
không được chơi trò sáng đi nên nếu chúng ta chỉ đi nhà thờ mỗi chủ nhật là chưa đủ you need to spend time alone with God mỗi ông bà anh chị em cần để dành thì giờ ở riêng với Chúa seeking after Him tìm kiếm Ngài reading His Word suy gẫm lời Ngài Let Him speak to you through the Word và để cho chính Ngài phán với ông bà anh chị em qua lời Ngài và bây giờ ông bà anh chị em bắt đầu lưu ý thấy một điều gì đó. Suddenly, attitude will change. Bỗng nhiên thái độ của chúng ta được thay đổi. The way you look at life will change. Cách mà chúng ta nhìn cuộc đời được thay đổi. What is important to you will change. Và những gì trước đây là quan trọng đối với ông bà anh chị em được thay đổi. Because God is working on you. Vì Đức Chúa Trời ngài đang hành động. What do you seek in your life? Chúng ta sẽ tìm kiếm điều chi trong cuộc đời chúng ta đây. Is it God or is it something? Chúng ta tìm kiếm chính ngài hay những điều khác. Let me close by telling you something that happened in my own life. Hãy để tôi kết thúc bằng kể cho anh và anh chị em những điều đã xảy ra trong chính đời sống tôi. When I was a young man. Khi tôi còn là một thanh niên. Still a teenager. Lúc bây giờ vẫn còn là thiếu niên. I was a Catholic then. Lúc đó tôi là một người Công giáo. I wanted to be a Catholic priest. Và tôi muốn trở thành một linh mục Công giáo. But I was living with my grandmother then. Lúc bây giờ tôi sống với bà ngoại của tôi. My grandmother said, No, no, you cannot because she's a Buddhist. <cười> thì bà ngoại tôi nói là không được, con không được làm tu sĩ công giáo vì bà là một phật tử. <cười> nên tôi từ bỏ cái ý tưởng về trở thành một linh mục. And decided to chase after money. và tôi bắt đầu quyết định đuổi theo tiền bạc. tôi cũng khá thành công. và khoảng ba mươi mấy tuổi. I was, I had a nice house. Tôi đã có căn nhà đẹp, xe hơi lớn, flying all around the world, và bay khắp nơi trên thế giới, doing business, làm công việc được kinh doanh. And then the recession came. Rồi, recession came. Rồi bây giờ đến cơn khủng hoảng tài chính xảy ra. And so I lost everything. Và tôi mất hết mọi sự. And in that state, I began to cry out to God. Và trong trường hợp như vậy, tôi bắt đầu kêu la đến Chúa. You know, many times we don't feel like we need God until we have nothing. Các bạn thấy không? Có nhiều lúc chúng ta thấy mình chẳng cần Chúa gì cả, cho đến khi mình mất hết mọi sự. And so, when I lost everything, I began to cry out to God. Nên khi tôi mất hết mọi sự, tôi bắt đầu kêu la đến Chúa. God, help me. Chúa ơi, xin giúp con. I decided I was no longer a Catholic. À, lúc bây giờ tôi không còn là công giáo nữa. Mà bây giờ tôi là người tin nhận. So say, okay, God, if you help me save me, I will go into full time. Và tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, nếu ngài giúp con cứu con, thì con sẽ hầu việc ngài trọn đời nha. Because God restored everything to me. Và dĩ nhiên Chúa khôi phục lại hết mọi sự cho tôi. And I waited for the call for full time và tôi chờ đợi để Chúa gọi tôi hầu việc Chúa trọng thời gian. Chẳng thấy Chúa gọi gì hết. Almost ten years later, then I heard the call. Như mười năm sau đó tôi mới nhận được sự kêu gọi. And then I gave up everything to go into full time. Và sau đó tôi từ bỏ hết mọi điều và đi vào sự hầu việc Chúa trọng thời gian. I want you to ask you this question. Tôi muốn hỏi ông bạn chị em câu hỏi này. Do you want to wait until a crisis happens in your life? Các bạn có muốn chờ cho đến bao giờ có khủng hoảng xảy ra trong cuộc đời bạn không? Before you turn to God. Trước khi bạn quay trở lại với Chúa. Oh, today, as you look at yourself. Hay ngày hôm nay, đang khi các bạn nhìn vào chính mình. And as you become aware that really God is more important. Và ngày hôm nay bạn nhìn thấy là Chúa là điều quan trọng hơn. Is it time to? To seek after God. Và đã đến lúc để chúng ta hãy tìm kiếm Chúa. Of course, I told you many stories of what happened in my life. 
No, my wife died. Uh, more than three years ago. Of course, I was completely uh, shattered. Because she was killed. Unexpectedly. But some robbers came into the house. And for a few months I could not function. And then I cried out to God. God, take, me, take this pain away from me. You know, every time I thought of my wife at that time, I I will feel physical pain. But when I cried out to God, take away this pain. The physical pain disappeared. Why am I telling all these stories? It should tell you that God is real. Để tôi nói với ông bà chị em rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng có thật. That he is there. Và Ngài có mặt tại đó. Wherever you need him, he is there. Bất cứ khi nào ông bà chị em cần đến Ngài, Ngài có mặt tại đó. But even if you don't need him. Và ngay cả lúc bạn thấy không cần Ngài. When life is smooth for you. Khi cuộc đời rất êm ả, xuôi chảy cho anh chị em. You still should be seeking after him. Anh chị em cũng vẫn phải tìm kiếm này. Amen. Amen. Let's pray. Xin chúng ta hãy cùng. Father, we thank you, we praise you. Lạy cha, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con ngợi khen Ngài. For the gift of your son, Jesus Christ. Về món quà Ngài ban cho chúng con là con trai Ngài, Chúa Giêsu Christ. For as we look unto Him. Và đang khi Chúa ơi chúng con ngửa trong nơi Ngài. We realize that he is more than sufficient for all everything that we need. Chúng con nhận ra rằng ngài là đấng đủ đầy đủ mọi sự cho chúng con. So place a desire in our hearts today. Xin ngài hãy đặt một lòng khao khát trong lòng chúng con ngày hôm nay. Stir each one of us up. Xin ngài khuấy động bên trong lòng chúng con. That we desire more of it. Một sự khao khát về chính ngài thêm hơn nữa. Thank you. We praise you. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con gọi khen Ngài. Jesus. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Amen